नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दोस्तों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है तो हमें पता था कि दो टाइप के डेटा टाइप होते थे हमारे एक होता था हमारा क्या सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप और एक हमारा होता था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता था दोस्तों ऐसा डेटा टाइप जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइन है वो हमारा क्या होते थे सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि इंट फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग तो ये दोस्तों हमारे क्या है ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो ऑल सॉरी ये हमारे क्या है सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइन है जिनके मीनिंग ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइन है जिनका मीनिंग कि इन, इनकी हेल्प से अगर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो उसका मीनिंग क्या है ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइन है इसलिए ये सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है अब दोस्तों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं ऐसे डेटा टाइप जो क्या होते हैं जो डिफाइन होते हैं डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय यूजर जो यूजर की हेल्प यूजर के थ्रू डिफाइन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यूजर डिफाइंड टाइप बोलते हैं और ये किसकी हेल्प से डिफाइन होते हैं दोस्तों ये हेल्प से डिफाइन होते हैं इन्हीं सिस्टम डिफाइंड सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प से डिफाइन होते हैं तो ये कैसे होते हैं ये डिफाइन होते हैं डिफाइन या फिर हम बोल सकते हैं क्रिएट विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप डेटा टाइप तो दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं ये हमारे किसकी हेल्प से डिफाइन या क्रिएट होते हैं तो ये क्रिएट होते हैं दोस्तों हमारे इन्हीं सिस्टम डिफाइन डेटा टाइप की हेल्प से क्रिएट होते हैं तो दोस्तों इनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ सिंटेक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इनको क्रिएट करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले होता है दोस्तों हमारा क्या जो सबसे मोस्टली यूज होता है इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर सबसे पहला होता है हमारा तो सबसे पहला क्या होता है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर C C प्लस प्लस हम इसका यूज करते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होता है तो स्ट्रक्चर की हेल्प से दोस्तों हम क्या करते हैं हम अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं मतलब हमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डेटा टाइप बना सकते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों तो हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हम इसमें क्या लिखते हैं हम की लिखते हैं स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट हमारा की होता है उसके बाद फिर नेम ऑफ स्ट्रक्चर जो हमें स्ट्रक्चर का नाम रखना है हम वो लिखेंगे फिर दोस्तों कर्ली बेसिस ओपन करेंगे कर्ली बेसिस क्लोज करेंगे और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फील्ड जो जो हमें रिक्वायरमेंट है जिस 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 फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम क्या बनाएंगे हमारी फील्ड डिफाइन करेंगे इस तरीके से जो सेमी कॉलोन से और ये इंडियन क्लोज भी किससे होगा सेमी कॉलोन से क्लोज होगा दोस्तों ये हमारा क्या ये हमारा सिंटेक्स है स्ट्रक्चर का अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तो दोस्तों जरा आप ये समझिए कि सपोज हमारे लिए क्या करना है हमें एक इस तरीके का मेमोरी एलोकेट करानी है जो क्या कर रहा हो जो रोल नंबर को भी स्टोर कर रहा हो ठीक है और जो सॉरी जो हमारे रोल नंबर को भी स्टोर कर रहा हो और मार्क्स को भी स्टोर कर रहा हो सपोज ये दो फील्ड हमें एक साथ स्टोर करानी है दोस्तों अगर मैं इसको यूजर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प से करूंगा तो रोल नंबर के लिए मैं क्या यूज करूंगा इंट और मार्क्स के लिए क्या यूज करूंगा फ्लोट अब बस ये बात है मार्क्स जो है वो पॉइंट में हो सकते हैं इसलिए फ्लोट रोल नंबर हमारा पॉइंट में नहीं होगा इसलिए उसके लिए इंट पर दोस्तों ये देखिए रोल नंबर जो है वो इंट से डिफाइन होगा तो इंट की हेल्प से अगर मैं रोल नंबर नाम का वेरियबल डिफाइन करूंगा तो उसके लिए मेमोरी अलोकेट क्रिएट होगी ऐसे ही अगर जब मैं फ्लोट के लिए करूंगा तो फ्लोट की मेमोरी कहीं और अलोकेट हो सकती है बिल्कुल हो सकती है जहां जगह मिलेगी वहीं होगी तो ये दोनों दोस्तों एक साथ नहीं है मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक ही स्टूडेंट का डेटा है एक ही स्टूडेंट का डेटा होगा तो वो एक साथ होना चाहिए जैसा कि नॉर्मली होता है पर यहां ऐसा नहीं है रोल इंटर डिफाइन करूंगा तो कहीं और जाएगा फ्लोट डिफाइन करूंगा वो कहीं और जाएगा और एक साथ नहीं होगा उसको एक्सेस कैसे करोगे सपोज मैं चाहता हूं कि ये जो रोल नंबर है ये किसी स्टूडेंट का है जिसका नाम क्या है जैक है जैक का रोल नंबर है और उसके मार्क्स है तो दोस्तों पता कैसे चलेगा कि ये रोल नंबर जैक का और उसके मार्क्स हैं क्योंकि ये रोल नंबर कहीं और स्टोर है और मार्क्स कहीं और स्टोर है 
तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट इसकी वजह से हमें क्या जरूरत पड़ी हमें पड़ जरूरत पड़ी कि हम खुद का डेटा टाइप बनाए जो इन दोनों को एक साथ होल्ड कर रहा हो मतलब जो मेमोरी तो अलोकेट करें और उसके अंदर जो है वो रोल नंबर और मार्क्स की मेमोरी अलोकेट करें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रक्चर के लिए अब इसके लिए अगर सपोज मैं मेमोरी अलोकेट कराऊंगा तो क्या होगा एक साथ मेमोरी बनेगी और उस मेमोरी के अंदर क्या होगा दोस्तों दो स्लॉट बनेंगे एक स्लॉट हमारा क्या होगा एक स्लॉट होगा हमारा मार्क्स का और एक स्लॉट होगा हमारा किसका रोल नंबर का तो अब इस पूरी मेमोरी को कौन पॉइंट कर रहा होगा जो सपोज फॉर एग्जांपल जो हम बोल रहे थे जैक और उस जैक का रोल नंबर ये रहा ये सपोज ये रोल नंबर है और ये उसके क्या है मार्क्स है तो अब मैं जैक की हेल्प से रोल नंबर भी एक्सेस कर सकता हूँ और मार्क्स भी तो ये दोनों एक ही जगह आ गए तो ये पर्पज था हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने का फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे इसी के लिए मैं बनाता हूं तो देखते हैं कैसे बनेगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं तो मैं कैसे लिखूंगा की बार लिखूंगा पहले क्या स्ट्रक्ट ये स्मॉल लेटर्स होते हैं दोस्तों ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में होगा तो मैंने क्या लिखा स्ट्रक्ट लिखा उसके बाद नेम ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का नाम तो सपोज मैं ये स्टूडेंट का डेटा होल्ड कर रहा है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ क्या स्टूडेंट नेम हम कैसे भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कैपिटल भी रख सकते हो स्मॉल भी रख सकते हो तो मैंने ये नाम दे दिया ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट क्लोज किया और विथ सेमी कॉलन इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा फील्ड लिखूंगा तो मुझे कितनी फील्ड की रिक्वायरमेंट है एक फील्ड रोल नंबर और एक फील्ड मार्क्स तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं रोल नंबर स्पेस नहीं दूंगा क्योंकि वेरीवल में स्पेस नहीं होता है तो ये रोल नंबर हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों एक मार्क्स हो गया ये दोनों फील्ड लिख चुका हूँ पर इन दोनों फील्ड के टाइप भी बताने पड़ेंगे कि फील्ड के टाइप क्या है तो रोल नंबर का टाइप क्या है दोस्तों इंट है तो इसलिए मैं इसको इंट लिखूंगा और मार्क्स का टाइप क्या है दोस्तों वो फ्लोट है तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा तो ये दोस्तों क्या हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर दो फील्ड है एक रोल नंबर नाम की फील्ड है जो इंटीजर टाइप की है और एक मार्क्स नाम की फील्ड है जो फ्लोट टाइप की है अब दोस्तों इसको मैं यूज कैसे करूंगा तो ये हमारा डेटा टाइप बन चुका है अब मैं इसमें ये स्टूडेंट की इस स्टूडेंट के नेम की हेल्प से मैं कोई भी वेरियबल डिक्लेयर कर सकता हूँ जैसे कि हमारा इंट था इंट ऑलरेडी डिफाइन है तो अगर मुझे वेरिएबल बनाना होता है तो मैं कैसे लिखता हूं अब सपोज मैं एक मेन फंक्शन लिखता हूं यहां पे मैंने लिखा क्या मेन सपोज मुझे एक वेरिएबल चाहिए एक्स तो मैं क्या लिख देता था इंट एक्स ऐसे लिख देता था क्यों इंट का ऑलरेडी मीनिंग जो है वो डिफाइन है कि इंट का मतलब क्या सेवन टी वैल्यू स्टोर करेगा तो एक्स बन जाता था तो ऐसे बन जाता था एक्स मेमोरी लोकेट होती थी एक्स अब मुझे क्या चाहिए मुझे ऐसी मेमोरी चाहिए जो रोल नंबर मार्क्स दोनों को स्टोर कर रही हो तो मैं क्या करूंगा दोस्तों अब मेरे डेटा टाइप का नाम क्या ये है तो मैं लिखूंगा क्या स्ट्रक्ट स्टूडेंट सपोज मैंने नाम रख दिया क्या एस वन कुछ भी नाम रख सकते हो मैंने एस वन रख दिया तो इससे मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि जैसे ये चलेगा तो एक एस वन नाम का ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा कंपाइलर एक एस वन नाम का ब्लॉक क्रिएट कर देगा जिसके अंदर दो फील्ड होंगी एक फील्ड होगी रोल नंबर और एक फील्ड होगी हमारी क्या मार्क्स तो अब क्या हो गया ये जो है ये हमारा क्या हो गया ये हमारा एक टाइप सी डेटा टाइप हो गया जो यूजर ने बनाया और ये हमारा क्या वेरिएबल का नाम और ये तो हमारा सिंटेक्स होता था नेम ऑफ डेटा टाइप स्पेस नेम ऑफ वेरिएबल तो इस तरीके से अब ये स्टूडेंट नाम का एक डेटा टाइप मैं बना चुका हूं स्ट्रक्ट की हेल्प से और अब मैं इसकी हेल्प से जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो वो वेरिएबल जो बनेगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली दो फील्ड आ जाएंगी मैं इसके अंदर फील्ड बढ़ा भी सकता हूँ मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड नेम नेम के लिए एक ले सकता हूँ स्ट्रिंग ले सकता हूँ कैरेक्टर ले सकता हूँ ग्रेड लेना है तो मैं केयर के नाम ले सकता हूँ तो आप इसके अंदर कितनी भी फील्ड पुट कर सकते हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको क्लोज कैसे करना है दोस्तों तो सेमी कॉलम से तो इस तरीके से अभी हमारा बन चुका है और इसको हम इस कहीं भी हमारे मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं हमारा यूजर डिफाइन डेटा टाइप बनाते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों तब तक के लिए